Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imeombwa kuahimiza wakulima kujikita katika kilimo cha kisasa kitakachowasaidia kuondokana na kutumia rasilimali kubwa ya ardhi. Katika maonesho na nane yanayoendelea katika viwanja vya kifaya dole uko nje kidogo tu ya mji wa Zanzibar. Wakulima wanadai licha ya kujitahid kuzalisha mazao mbalimbali mbali nchini lakini wanakabiliwa na changamoto ya wadudu wanaoharibu mazao yao na kuwafanya wahusika wa kilimo kulisimamia jambo hilo. Na sasa tunakwenda kule visiwani Zanzibar tukiungana na mtumwa Saidi ambaye yupo katika viwanja vya nane nane kule kutueleza nini ambacho kinaendelea. Habari za wakati huu mtumwa. Yes. Habari za wakati huu nzuri kutoka studio Nurudin tuko katika viwanja vya maonyesho hapa Kianga Dole ambapo mbali na maonyesho lakini wakulima wameelezea mafanikio yao kikubwa changamoto kubwa ni uharibifu wa wadudu. Wamehitaka wizara husika kuhakikisha kwamba na wanatoa dawa za maana ili wadudu wengi wanaharibu mazao yao yaweze kuondoka. Hapa pembeni yangu naye naibu waziri wa kilimo mali asili mfumo na uvuvi dr Makame ambaye yeye atatuelezea mikakati ya wizara imejipangaje ili kuhakikisha kwamba changamoto zote za wakulima zinaondokana. Mheshimiwa naibu waziri, wakulima wamelalamikia swala kubwa la wadudu. Na hii wizara yako ndio yenye dhamana ya kuhakikisha vitu vyote hivi vinasimamiwa. Labda mmejipangaje? Asante sana. Asante sana mtangazaji. Kwanza na kushukuru sana kwa kunipa nafasi hii ili na mimi kueleza mikakati tulivyojipanga kuendeleza kilimo. A, kwa kweli kwanza niwaambie wananchi kwamba kilimo ni uhai. Kila mtu anategemea kilimo kupata chakula. Ukikosa chakula kwa muda wa siku moja tu basi afya yako furaha yako inatoweka kabisa na ukiendelea kukosa chakula kwa muda basi utafariki huwezi kuwa na maisha kabisa kila kitu anachonunua mtu dukani akakila basi hicho kinatokana na kilimo kwa hiyo kilimo tusikizarau kabisa kuna baadhi ya wananchi wana mawazo kwamba kilimo ni kazi ya mtu duni na hata wanapokwenda wengine kuomba kazi mahala huko kwa, kwa shirika kwa nini anaambiwa anaambiwa bana hapana kazi nenda kili, nenda kalime hasa kama kwamba umeizarau ile kazi ya kilimo kwa kweli kazi ya kilimo ni kazi yenye heshima wenzetu wanalima kilimo e, wana mashamba wanaajiri watu wanalisha dunia swala la kudhibiti wadudu sasa wizara imejipangaje e, swala la kudhibiti wadudu kwa kweli sisi tunajipanga kwamba Uh, ni lazima katika kuzalisha lazima mimea hii iondokane kabisa na maradhi wadudu waharibifu na kadhalika na kadhalika ili iweze kuzalisha mazao kwa wingi. Kwa hiyo sisi kwenye kwa upande wetu tumejipanga kwamba tuwe na madawa ya kutosha ya kulia wadudu na madawa haya yatumike kwa uangalifu ili yasijakaleta athari kwa afya za watu. Ni kwamba tunasema kuna hii mitungule mitungule hizi nyanya hizi tunaweka dawa kuna kitengo maalumu cha udhibiti wa maradhi kinaitwa plant protection unit na hicho kinashughulika na kutoa madawa kwenda kukagua kwa wakulima kuona ni dawa aina gani inatakiwa na kuweza kuwasambazia wananchi na asante sana na mnurudini huyo ni naibu waziri wa kilimo mali asili mifugo na uvuvi ambapo yeye ameelezea mikakati ya wizara kwamba watahakikisha wanatafuta dawa za kisasa ili kuweza kudhibiti wadudu hao wa haribifu. Kwako nurudini. Shukuru sana mtumwa um, Saidi kuepo katika viwanja hivyo vya Kianga kule maeneo ya Dole visiwani Zanzibar mako maonesha na nane ya nane.